Kisah Santo Yohanes Don Bosco lahir dengan nama Giovanni Melchior Bosco dilahirkan pada tahun 1815 di Becci, daerah Piedmont, Italia Utara. Ia adalah anak bungsu dari keluarga petani. Namun, ayahnya meninggal dunia saat Giovanni berumur 2 tahun. Ia kemudian dibesarkan oleh ibunya, Margaret Bosco, yang bekerja keras untuk menghidupi tiga orang anaknya yang semua adalah anak laki-laki saat ia berumur 9 tahun Giovanni mendapatkan mimpi yang menyatakan panggilan hidupnya di dalam mimpi itu ia dikelilingi oleh segerombolan anak laki-laki nakal yang sedang berkelahi dan ia tak sanggup melerai mereka tiba-tiba tampaklah seorang wanita yang berkata Dengan lemah lembut, dengan lemah lembut, kalau kamu mau memenangkan hati mereka, ambillah tongkat gembalamu dan pimpinlah mereka ke padang rumput. Dan dalam sekejap anak-anak itu berubah dari yang tadinya seperti binatang buas kemudian menjadi anak-anak domba yang jinak. Sejak saat itu, Giovanni merasa bahwa tugasnya adalah memimpin dan membantu anak anak laki-laki yang lain. Sejak masa mudanya, Giovanni yang juga dipanggil Don Bosco mulai mengajar katekismus pada anak-anak dan membawa mereka ke gereja. Ia menarik mereka dengan gayanya yang suka berakrobat dan menawarkan berbagai permainan sulap dengan trik-trik yang lihai. Suatu hari, pada hari Minggu, ada sekelompok pesulap dan pesenam yang berkeliling, di mana hal itu memukau anak-anak dengan pertunjukannya. Kemudian Giovanni menantang mereka untuk berlomba dan mengalahkan mereka dengan trik-trik sulapnya. Setelah selesai, ia berjalan pulang menuju gereja dan diikuti oleh banyak anak-anak yang menjadi pengagumnya. Kini, banyak anak-anak yang mengagumi Giovanni. Don Bosco belajar membaca secara kebetulan. Ia tinggal bersama bibinya yang bekerja di pastoran. Romo di sanalah yang mengajarkan Don Bosco membaca dan menulis. Selanjutnya, Don Bosco tertarik untuk menjadi seorang imam. Dan ini adalah suatu perjuangan keras baginya ketika ia memasuki seminari di Kieri pada usianya yang ke-16 tahun saat itu ia sangatlah miskin. Sehingga uang untuk kebutuhan dan pakaiannya diperoleh dari sumbangan. Kepala desa menyumbangkan topi, orang-orang lain menyumbangkan baju dan sepatu. Dan setelah tabisannya menjadi diakon, ia belajar teori. Teologi di Turin. Di sanalah ia berkarya membantu anak-anak yang terlantar dan yang tidak punya tempat tinggal. Setelah tabisan suci, tugas pertamanya ialah menjadi romo pembantu di asrama putri yang didirikan oleh Marquesa Borolo yang adalah seorang wanita kaya dan dermawan. Tugas ini memungkinkan Don Bosco untuk tetap membimbing kelompok anak laki-laki setiap hari minggu. Ia mengadakan semacam sekolah minggu dan rekreasi gabungan antara anak laki-laki dan perempuan di kompleks asrama milik Marquesa. Tetap Tapi kemudian Marquesa menarik izinnya itu karena anak-anak laki-laki terlalu ribut dan tidak tahu aturan. Karena itu Don Bosco akhirnya menyewa sebuah gedung tua dan seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut semakin luas. melibatkan banyak anak laki-laki sampai mencapai 600 orang. Akhirnya, Don Bosco memilih membaktikan dirinya sepenuhnya untuk membimbing anak laki-laki tersebut dan mengakhiri tugasnya menjadi romo di asrama putri itu. Sementara itu, Don Bosco terkena sakit pneumonia atau radang paru-paru yang hampir merenggut nyawanya. Kemudian setelah ia sembuh, ia tinggal di kamar yang berhubungan dengan bangsal pertemuan dengan ibunya yang menjadi pengurus rumah selama 10 tahun 
Ibunya membantunya sambil juga membantu anak-anak yang terlantar yang dibawa oleh Don Bosco kepadanya. Don Bosco kemudian membuka sekolah di malam hari untuk anak-anak tersebut. Ketika gedung pertemuan itu menjadi terlalu penuh, ia kemudian membuka pusat pendidikan kaum muda di daerah lain yaitu di Turin. Ia pun membuka asrama untuk sejumlah anak-anak laki-laki miskin. Ia kemudian membangun sebuah gereja kecil dan memberi nama Gereja Santo Franciscus dari Sales, di mana Santo Francisco de Sales adalah santo yang sangat ia kagumi. Don Bosco juga membangun asrama untuk keluarganya yang terus bertambah dengan bertambahnya anak-anak yang diasuhnya. Dana yang dibutuhkannya untuk membangun tempat penampungan anak-anak tersebut terus mengalir di mana terdapat dua kelompok yang mendaftar di sekolahnya. Yang pertama, kelompok anak muda yang dilatih untuk menjadi tukang dan pengrajin dan kedua kelompok anak muda dengan kepandaian di atas rata-rata yang dilihat oleh Don Bosco berpotensi untuk membantunya kelak mungkin dengan menjadi imam pada tahun 1856 sekitar 150 orang anak bergabung di asrama tersebut di sana terdapat empat bengkel termasuk percetakan dan empat kelas bahasa latin dengan 10 orang Imam muda sebagai pengajar Dan masih ada 500 anak Yang ditampung di oratori Atau bangsal pertemuan Bosco menumbuhkan di tengah mereka kecintaan akan musik dan menggunakan permainan sebagai salah satu pengajaran Ia mengatur mereka tanpa hukuman Ia sering mengatakan bahwa Dengan rahmat Tuhan aku selalu memperoleh juga anak-anak yang nampaknya tidak ada harapannya Yang nakal sekalipun Tidak hanya apa yang dituntut oleh tugas Tetapi juga apa yang kuharapkan Don Bosco menggabungkan permainan, nyanyian, studi, doa, dan pekerjaan tangan Ia tidak hanya menekankan pelajaran secara akademis Namun juga bimbingan Agar anak-anak didikannya tahu membedakan apa yang baik dan yang jahat Don Bosco dikenal sebagai pengkotbah yang sering diundang oleh berbagai kongerasi Ia pun menyediakan waktunya untuk menulis buku-buku untuk anak laki-laki Yang saat itu belum banyak tersedia Ia menulis berdasarkan sejarah dan juga tulisan-tulisan tentang iman Ia menulis sampai larut malam sehingga matanya yang makin ramai Rabun memaksanya berhenti menulis. Pada tahun 1854, Don Bosco kemudian membentuk Ordo Religius yang diberi nama Salesian untuk menghormati Santo Franciscus dari Sales dan untuk melanjutkan karya kerasulan yang telah dimulainya. Saat itu, sebenarnya di Piedmont berkembang kecenderungan anti-klerikal dan kemudian Ordo Yesuit dan Biarawati Hati Kudus Yesus diusir dan biara-biara ditindas. Dan kemudian ia membuat peraturan untuk membatasi hak-hak Ordo Religius. Tetapi negarawan Urbano Ratazi yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang anti-klerikal tersebut yang sangat tertarik dengan karya pendidikan kaum muda yang dimulai oleh Romo Don Bosco dan akhirnya ia mendukungnya. Pada tahun 1858, ia pergi ke Roma dan menerima izin awal dari Paus Pius ke-9. 16 tahun kemudian, ia menerima persetujuan penuh bersama dengan izin menerima kandidat untuk masuk ke Ordo tersebut. Ordo Salesian berkembang pesat. Dalam waktu lima tahun, sudah ada 39 orang Salesian dan di saat Don Bosco wafat, sudah ada 800 orang dan di tahun 1929 menjadi 8.000 orang. Ordo ini mengirim juga misionaris ke Patagonia dan Amerika Selatan. Semasa hidupnya, ia telah membangun 26 rumah sakit Selesian di Amerika dan 38 rumah penampungan anak di Eropa. Selain itu, Don Bosco juga mendirikan Ordo Biarawati untuk menolong anak-anak perempuan miskin. Ordo itu 
diberi nama Putri Santa Maria Auxiliatris dan Ordo ini kini berkembang hingga memiliki ribuan anggota yang mendirikan sekolah-sekolah di Italia, Brazil, dan Argentina. Don Bosco juga membentuk Ordo ketiga untuk membantu karya-karya Salesian yang disebutnya sebagai kooperator Salesian. Don Bosco juga dikenal de- dengan karyanya membangun gedung-gedung gereja. Gereja kecil yang pertama adalah Gereja Santo Franciscus dari Sales, di mana gereja tersebut terlalu kecil sehingga ia membangun gereja yang lebih besar yang dinamai Santa Maria Sang Penol. Ia pun membangun gereja di daerah miskin di Turin dan diberi nama Santo Yohanes Pengarang Injil. Di akhir masa kepemimpinan Paus Pius ke-9, di Roma dibangun gereja hati kudus Yesus. Kemudian penerusnya, Paus Leo ke-13 meminta Don Bosco untuk membantu menggalang dana. Setelah mengumpulkan cukup banyak dana dari Italia, Don Bosco pergi ke Perancis, di mana devosi tersebut cukup terkenal. Akhirnya, gereja dapat diselesaikan dan ditabiskan pada tanggal 14 Mei 1887. Namun keadaan fisik Don Bosco semakin hari semakin lemah akibat kerja terlalu keras. Beberapa bulan setelah gereja tersebut ditabiskan, yaitu pada tanggal 31 Januari 1888, Don Bosco wafat di Turin. 4.000 orang datang ke gereja untuk menghormati Don Bosco. Demikian pula warga kota. Ia tetap dikenang oleh banyak orang dan karyanya dilanjutkan oleh para pengikutnya. Don Bosco kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 2 Juni 1929 dan dikanonisasi oleh Paus yang sama pada tanggal 1 April 1938. Ia dikenal sebagai santo pelindung para karyawan magang, editor, penerbit, anak-anak sekolah, dan kaum miskin. Hari rayanya adalah 31 Januari. Demikian kisah dari Santo Yohanes Don Bosco yang adalah pelopor pendidikan kaum muda dan pemerhati yatim piatu yang dengan senantiasa menjalankan misi tugasnya dengan penuh sukacita. Semoga kisah ini juga dapat menginspirasi iman kita semua untuk dapat melakukan kasih Tuhan dalam bentuk hal apapun. Sampai jumpa lagi bersama Sama saya, Benedikta, salam sukacita.